Eu sou um apicultor que faço ao contrário, gente. Primeiro eu trago as caixas, coloco elas no cavalete. Caixa nova, vai ser a primeira vez que eu vou colocar enxando. Comprei essas caixas, já pintei elas. Coloquei cera violada nos quadros. Os 10 quadros estão com cera violada. Aí é o seguinte. Eu já deixo as caixas no cavalete. Capturou o enxame de ápice nos núcleos? Eu trago o núcleo e coloco aqui em cima da caixa. Depois que eu trago eles, eu espero uns 3 a 5 dias as abelhas conhecerem bem o local. Aí é só retirar os quadros do núcleo com as abelhas, passar para a caixa padrão. Os quadros que eu tirar da caixa padrão que estão com cera violada vão para os núcleos. O núcleo volta para capturar enxame novamente e o enxame já está instalado no apiário. Eu faço ao contrário, né? Que muita gente primeiro traz os núcleos, deixa e depois traz as caixas. Né? A grande maioria, né? Mas eu já trago as caixas e já deixo elas no apiário. Essas caixas estão numeradas aleatoriamente porque são os números de caixas que o canasta derrubou e teve algumas que não deu para aproveitar mais ou menos umas seis caixas na verdade até dava para aproveitar mas elas já estavam bem velhas elas acabou quebrando e já estava meio podre e não compensou é, reutilizar las compensou eu comprar caixas novas e colocar no lugar a tinta que eu usei para pintar essas caixas ficou bem diferente também né? Eu misturei um pouco de tinta que eu tinha lá, um pouco de tinta de cores diferentes que eu tinha lá. Na base das caixas eu pintei com verde claro, eu misturei com o amarelo que tinha lá. E na parte de cima ficou um meio amarronzado, sei lá que cor é essa. Eu misturei um verniz que tinha lá escuro com uma tinta escura que tinha lá, uma tinta mais amarronzada. Deu isso aí. <risos> Enfim, o importante é proteger ele contra a chuva, né? Show de bola Usar a caixa nova é bom demais, né, gente? Tem que dar uma morada nova para as abelhas. Fica top. Agora é só trazer as abelhas. Falta mais uma caixa. Aquela caixa que eu acabei de colocar de lá, tá do lado daquele núcleo azul, né? Aquele núcleo azul já posso até fazer transferência das abelhas para aquela caixa última que eu coloquei lá no 35. Porque é um núcleo que ficou aqui o dia que eu levei as abelhas para mim fazer a seca, né? Levei as abelhas para o outro piário que o canal estava mexendo aqui. Eu levei as durante o dia ainda. E algumas abelhas do campeiro assim, ainda estavam no campo. Veio para cá e adentrou no núcleo e deixei um quadro com cria em forma de ovo e larva para elas puxarem realeira, eu acredito que eu, pelo tempo já deu tempo da, da rainha nascer, às vezes está começando a postura. A gente já avalia nesse vídeo, já transfere para a caixa e já finaliza, ok? Deixa eu só colocar minhas luvas aqui. Eu trabalho com duas luvas, primeiro eu ponho uma luva que é meio que de pano e depois põe a luva de borracha, porque se você colocar a luva direto de borracha, 
passou muita mão, fica escorrendo o suor do braço. Fora que dá alergia também. Então eu já coloco uma luva de pano, dessas bem fininha, e coloca a luva de borracha também bem fina. Aí fica show. Não incomoda, mesmo trabalhando por horas. Eu acho legal. Tem luvas para apicultura, tem uma diversidade muito grande também. Tem até as luvas mais apropriadas para se mexer com as abelhas. Né? Essas luvas aqui não são apropriadas. São luvas para mexer com produto de limpeza. Mas as luvas apropriadas eu já até comprei uma, uma vez, mas eu não achei legal não. Eu não me adaptei muito bem com ela. E o cerrado tá que cai as folhas, gente. Ó. E eu já vou gravar o vídeo para vocês falando o porquê. Porque a geada aqui foi tensa, né? Já mostro no próximo vídeo. Fica chique, né? Agora é só trazer as abelhas, olha só. Colocar elas aí e deixarem trabalhar. Eu comprei essas caixas com duas melgueiras cada. Depois que eu colocar os enxames e eles já tiver puxando bem, eu já trago as melgueiras e coloco nela. Ainda está em tempo indeterminado porque a florada ainda vai começar. E durante a florada vou capturando os enxames e eu vou trazendo muito provavelmente eu não vou colher mel de todas essas caixas aqui esse ano porque tem que capturar o um enxame só que se capturar bem no início da florada por agora às vezes ainda dá tempo porque aconteceu isso ano passado eu capturei enxames no início da florada que lá para o meio da florada em diante eles esse mesmo enxame que eu capturei coincidiu de eu capturar enxames com genética boa eles me produziram mel no mesmo ano que foi feita a captura dos mesmos né? então basta coincidir isso aí enxame de genética boa e tudo mais mas eu não tô com pressa não, já fiz a seca, tá tudo protegido, tá bem, caixa nova, ou seja, os outros apiários já estão encarregados de produzir mel, onde não teve problema com derrubada de caixa, mas esses aqui tem florada boa aqui na região também, teve a geada forte, então de qualquer jeito vai atrasar, as árvores vão ter que brotar de novo, e enfim, vai atrasar, então não precisa de tanta pressa, né? elas ficam aí e vão produzir bem. Essa piara aqui, gente, é excelente, viu? O ano passado, esse apiário, eu fiz ele, foi no, no começo do ano passado. Fiz ele não. Trouxe as caixas, né, já adaptei aqui. E no ano passado mesmo, eu tive ótimas colheitas das caixas que estavam aqui. Que eu levei para o outro apiário e deixei lá. Começou a ter problema com canastra lá Eu trouxe algumas caixas para cá Outras eu levei para outra piada onde não tinha problema Começou a ter problema aqui Eu corri com as caixas e voltei para outra piada Porque aí lá eu tinha feito a cerca né? E aí faltava fazer a cerca aqui Então assim, são apiários que eu estou mantendo aí no máximo Aqui vai ser no máximo 10 caixas né? Tem cavalete para 12 caixas aqui Não, é... E essas 12 caixas estando com abelhas e enxames fortes, eu tiro uma produção muito boa aqui. Aqui na baixada tem água limpa, potável para elas, ali em cima também. E é um cerrado, um cerrado bem típico mesmo. E tem muita florada, se polvo, desde todas as floradas que você imaginar para cerrado tem aqui. É uma área muito boa. Então compensa manter o Da agora pra frente, tomar muito cuidado, viu gente? Com o fumigador. Já tá secando a área toda. Então com a área seca a gente tem que tomar muito cuidado com o fumigador para não ser causador de incêndios. Para quem acompanha aí sabe que o ano passado em Goiás, nossa região, né, teve altos índices de incêndios. Então a gente tem que estar sempre muito atento, tomar muito cuidado para a gente não ser causador através desse
através desse instrumento que é perigoso. Então vamos fornecer para essas abelhinhas queridas uma nova casa com mais espaço para elas crescerem, né? Aqui no dia que estava tendo os ataques eu até amarrei esse núcleo para com medo de ter problemas. Mas agora que eu fiz a cerca já pode tirar esses aramos. Show de bola! Esses quadros eu coloquei tudo meia lâmina, cortado e atravessado. Eu vou contar um negócio para vocês, gente. Sendo sincero no vídeo, né? eu tive colocando em algumas caixas a lâmina completa de cera violada. E eu pude perceber que as posturas da rainha não estavam tão homogêneas. E olha que eu compro cera de qualidade. Tem um fator que se vocês fizerem aí nos apiários de vocês e observarem, vocês vão até concordar comigo. E cera violada é ótimo, né? Cera pura. Mas o favo que as abelhas constroem, vocês podem observar que a rainha dá uma atenção enorme a esses favos que, elas, que as abelhas construíram ali, dentro da caixa. Ou seja, a postura fica mais homogênea mais bonita e eu já pude observar fazendo o teste usando meia lâmina onde as abelhas puxam o restante do favo até embaixo a rainha é, realizava uma postura mais homogênea e aí dava para você perceber o corte onde que na parte que era cera violada elas também puxavam a, a rainha também realizava, realizava postura porém não era tão hetero, é, homogêneo assim como é no favo que elas constroem assim, são práticas que a gente vai observando e vai avaliando e vai aprendendo junto com as abelhas né? é por isso que eu gosto muito de utilizar meia lâmina não é nem por questão de economia pode até ser também, porque cera violada está caro no mercado né? quanto mais a gente economizar melhor Porém, eu tive bons resultados usando meia lâmina. Estou sempre obtendo bons resultados usando meia lâmina. A única assim, a maior desvantagem de utilizar a meia lâmina é porque elas têm as, a grande possibilidade de puxar o restante do espaço que falta no quadro com o alvéolo de zangão. E o alvéolo de zangão, é, produção de zangão nas caixas não é interessante. Zangão só serve para comer mel da queda de produção e só serve também para fecundar a rainha princesa quando tem caixas que estão com princesas novas né então não é interessante cultivar zangão mas aí acontecendo isso Aí o que, que vocês devem fazer? Vocês deixam alguns quadros de reserva com lâmina completa. Lâmina de cera violada completa no quadro. Quando precisa é, precisa florada, vocês fazem uma revisão, dá uma olhada geral no ninho. E esses quadros que tiver com a véu de zangão, você retira eles e insere um quadro com lâmina de cera violada com quadro completo. O melhor é inserir na lateral e puxa um quadro que te não tiver com com cera violada joga para o meio né para não dividir a caixa ao meio a cera violada não dividir o enxame ao meio é, então entre... fazendo isso diminui muito a produção de zangão né a puxada de zangão nas caixas mas eu gosto muito de utilizar meia lâmina eu corto ela tanto transversal como também em horizontal e sempre está muito bem aqui está dando bons resultados aqui para mim
Esse quadro aqui mesmo eu já usei lâmina completa, ó. E elas já vem puxando. Show de bola. Vixe, agora elas resolveram atacar um pouquinho. A rainha já até começou a realizar a postura. A rainha já até começou a realizar a postura. Ou seja, já foi fecundada, né? Show de bola. Prontinho, transferência feita é um sucesso. É dessa maneira que eu vou fazer com o restante das caixas. Assim que capturar os enxames, né? À medida que for capturando, traz os núcleos e faz essa transferência. Show de bola! O núcleo vai receber os quadros com cera violada que estava nessa caixa e vai voltar para o mato para capturar um novo enxame. Né? Depois que capturar, traz e faz o mesmo processo. Obrigado sempre pelo acompanhamento de todos vocês, gente. Fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, não deixem de curtir os vídeos se gostarem. E é isso aí, vamos criar abelhas sempre da melhor forma possível, fornecendo tudo de melhor para elas. E elas logo nos darão o retorno que a gente deseja. Valeu, até mais, gente.